Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza pani podbija świat angielski dla seniorów. Part 67. 67. A jak powiedzieć chodźmy, pójdźmy? Let's go. Let's go. Kupmy trochę broku. Let's buy some broccoli. Let's buy some broccoli. Kupmy trochę sałaty. Let's buy some lettuce. Let's buy some lettuce. Kupmy trochę szpinaku. Let's buy some spinach. Let's buy some spinach. Kupmy trochę oliwek. Let's buy some olives. Let's buy some olives. Kupmy trochę grzybów. Let's buy some mushrooms. Let's buy some mushrooms. Kupmy trochę marchwi. Let's buy some carrots. Let's buy some carrots. A teraz na lotnisku, jak starsza pani powie, chodźmy albo pójdźmy kupić trochę owoców, jakieś owoce. Let's go buy some fruit. Let's go buy some fruit. Sałatki mają swoje składniki. I to będzie słowo ingredients. Miękkie y, a później y, długie, miękkie i. Ingredients. Jeszcze raz. Ingredients. No to jak powiedzieć składniki po angielsku? Ingredients. Ingredients. Chcemy znać to słowo, no bo trzeba będzie czytać, co w tej sałatce jest, zanim się ją kupi. I teraz sałatka to będzie salad. Salad. No i pamiętamy, że sałata to lettuce. Lettuce. I Polacy mylimy sałatę z sałatką, więc powtórzmy dwa razy sałatę, a później dwa razy sałatkę. Lettuce. Lettuce. Salad. Salad. A jak powiedzieć klucz? Klucze. A key. A key. Keys. Keys. A jak powiemy, czy to jest pana klucz? Nie, to nie jest mój klucz. Czy to są pani klucze? Nie, to nie są moje klucze. Is this your key? No, this is not my key. Is this your key? No, this is not my key. Are these your keys? No, these are not my keys. Are these your keys? No, these are not my keys. I tutaj mamy ilustrację, jak robić pewną sałatkę. Nie jestem pewien, czy potraficie od razu przeczytać to u góry, więc dałem wyraźnymi literami. Przeczytajmy. Strawberry. Spinach, salad. Co to może oznaczać? No to będzie sałatka truskawkowo-szpinakowa. I widzimy ostatnie słowo jest w mianowniku salad, sałatka. Natomiast poprzedzające słowa określają to salad. I teraz po polsku na przykład w tym wyrażeniu dajemy to słowo na początek. I później słowa określające. I teraz widzimy, że słówka, które określają sałatkę po angielsku, salad, te słówka są rzeczownikami. 
Natomiast po polsku te same słowa określające często wyrażamy poprzez przymiotniki. No i jeszcze trzeba zaznaczyć, że w takich właśnie połączeniach kilku rzeczowników jeden po drugim rzeczowniki określające zazwyczaj są w liczbie pojedynczej. Więc tutaj mamy strawberry w pojedynczej, spinach w pojedynczej. Nawet jak będzie więcej truskawek, to dalej to słowo będzie w liczbie pojedynczej. Szpinak, ponieważ jest niepoliczalny, bardzo rzadko w ogóle przyjmuje liczbę mnogą. No i teraz na dole mamy key ingredients, czyli klucz, składniki. No i tak jak u góry, słowo klucz określa tutaj słowo na końcu, czyli składniki. No i tak jak w powyższym przykładzie, słowo klucz po angielsku w rzeczowniku, po polsku wyrażamy przymiotnikiem, czyli składniki kluczowe albo kluczowe składniki. Przeczytajmy najpierw u góry nazwę sałatki. Strawberry, spinach, salad. Strawberry, spinach, salad. I kluczowe składniki. Key ingredients. Key ingredients. I spróbujmy jeszcze raz na oryginalnej ilustracji. Strawberry, spinach, salad. Strawberry, spinach, salad. Key ingredients. Key ingredients. Szpinak już znamy, natomiast sos winag winegret czy winegretowy to winegret. Winegret. Ser jakikolwiek. Tutaj jest specjalny rodzaj sera, ale kiedyś będziemy się uczyć o różnych rodzajach sera. Dzisiaj ogólnie ser. Cheese. Cheese. Truskawki już znamy, a poniżej znowu pewien rodzaj orzechów, ale dzisiaj tylko ogólnie orzechy. Nuts. Nuts. I cebulka. Anien. Anien. To spróbujmy nazwać wszystkie składniki. Spinach. Spinach. Vinaigrette, vinaigrette, cheese, cheese, nuts, nuts, onion, onion, strawberries, strawberries. To jak powiedzieć sałata, sałatka. Lettuce, lettuce, salad, salad. Tutaj inna sałatka, znamy te trzy składniki u góry, ale środkowy. To ogórek, który w składnikach podaje się albo w liczbie pojedynczej, albo w mnogiej, ponieważ prościej pojedyncza, więc będzie pojedyncza. Cucumber, cucumber. Ogórek. Można powiedzieć cucumbers. Ogórki. Będzie tak samo. Radish. Rzodkiewk. Radish. Sos winegretowy już znamy. A tutaj grzanki takie do sałatki czy do zupy to będą croutons. Croutons. I cebulkę już znamy. To spróbujmy nazwać składniki teraz bez pomocy. Od góry. Lettuce. Lettuce. Carrots. Carrots. Mushrooms. Mushrooms. Cucumber. Cucumber. Radish. Radish. Croutons. Croutons. Onion. Onion. I zapomniałem sos. Vinaigrette. Vinaigrette. To jak powiedzieć sałata, 
sałatka. Lettuce, lettuce, salad, salad. A tu widzimy niewidome je i zapyta się, co to jest? What is this? What is this? I widzimy, że this, bo blisko. A pani dziunieczka powie, przepraszam, co to jest to tamto? Excuse me, what is that? Excuse me, what is that? I zapraszamy do kolejnej smacznej i zdrowej przygody. The end. The end.